Привет, друзья! Вы на канале Узнай Животных. Кошачий лемур или кольцехвостый лемур, или еще его называют катта, наиболее известный вид млекопитающего из семейства лемуровых, который относится к подотряду макроносых обезьян отряда приматов. Эти уникальные зверьки с длинными полосатыми хвостами обитают исключительно на юге и юго-западе острова Мадагаскар и ведут в основном ночной образ жизни. А местные жители, когда рассказывают туристам различные истории о них, то называют их маки. В древнегреческой и римской мифологиях слово «лемур» означает «злой дух», «привидение» или «дух умершего», согласно старой легенде. Вероятно, безобидных зверьков незаслуженно назвали злыми только потому, что они напугали путешественников из Древнего Рима, когда они впервые посетили Мадагаскар. Римляне приплыли к острову ночью и были очень напуганы светящимися огоньками глаз в темноте и жутковатыми звуками, которые доносились из ночного леса, после чего их прозвали лемурами. Когда смотришь на этих животных, то, возможно, они похожи на обезьянок из другой планеты, так как большие глаза, окрашенные темными кругами, очень напоминают инопланетян из фантастического фильма. Ученые долгое время не могли определить, к какому виду относятся эти существа, но в итоге вывели в отдельный вид макроносых обезьян или, простыми словами, полуобезьяны. Также главное отличие от большинства приматов у кошачьих лемуров – влажный нос, как у собак, и очень хорошо развит нюх. Визитная карточка лемуров – это их длинный пушистый хвост, который украшен черно-белыми полосками. Хвост поднят как антенна и загнут спиралью. С помощью него животные сигналят своим сородичам о месте нахождения, а также балансируют на деревьях или совершении прыжков с ветки на ветку. Если прохладно ночью или ранним утром, то зверьки согреваются с помощью хвоста, окутавшись словно одеялом длина которого примерно 55-60 сантиметров, причем длина тела немного меньше – около 40-45 сантиметров. Вес взрослой особи – около 2,5-3 килограмм, но бывает, что масса достигает и до 3,5 килограмм. Кошачьи лемуры проводят больше всего времени на земле и приспособились жить в частично засушливой окружающей среде острова. Эти эндемики Мадагаскара активны в ночное время и ведут очень общественный образ жизни. Они живут в группах или стаях от 20 до 30 особей, где царит строгая иерархия и лидерами являются в основном самки. Им принадлежит преимущественное право в выборе еды и партнера. Самки обычно остаются в стаях, в которых они родились, а самцы могут переходить по несколько раз в новые группы. Такое поведение очень напоминает клан пятнистых гиен. Кошачьи лемуры – всеядные животные, и скорее они больше вегетарианцы, чем мясоеды, потому что при изобилии фруктов, ягод, орехов и растений в плодородных лесах на острове они могут обходиться без пищи животного происхождения, но при случае могут полакомиться насекомыми, птичьими яйцами и даже поохотиться на различных грызунов и мелких птиц. Иногда эти животные приручаются людьми, так как внешне похожи на кошек, такие же добродушные и коммуникабельные. Зверьки могут жить рядом с человеком, как домашние питомцы, где с удовольствием поедают молочные каши, хлеб, различные овощи, отварное мясо и рыбу. В лесах Мадагаскара обитают и различные хищники, которые постоянно охотятся на кошачьих лемуров. Самый главный и опасный враг – это фосса, 
крупное хищное животное с большими клыками, похожее на смесь огромной выдры и пумы. Местные жители называют этого зверя мадагаскарским львом. Фосы крупнее лемуров и очень быстро с ловкостью перемещаются по деревьям. Если лемур попал в лапы этому льву, то уже живым не уйти на 100%. Кошачьи лемуры также довольно часто попадают на обед к древесному удаву и крупным хищным птицам, таким как ушастая сова и ястреб. Кошачьи лемуры – привлекательные и добродушные животные, что позитивно влияет на экономику Мадагаскара. Множество туристов посещают остров каждый год, чтобы посмотреть на милых зверьков в естественной среде. Маки, как их называют местные, абсолютно не боятся людей и приближаются к туристам в надежде полакомиться бананами или сладкими фруктами. Общее количество этих уникальных животных, проживающих в дикой природе и зоопарках по всему миру на сегодняшний день, составляет приблизительно 10 тысяч особей.